So welcome to the Focus Academy. Today we are going to start a very first chapter of Science One, and that is gravitation. Yalla apn Marathi madhe Guru Dwa Karshan asa bolte. Apna ekla sil Guru Dwiya Karshan asa bol Guru Dwiya Madhya. Acha baras terms apn ekla asti. Tar aaj apn ek in-depth knowledge give hai sa ki he na kya alag ho. Okay. So most of the times. अपन हा गोषी बयाच वे ऐक कि वस्तु जर खाली पड़ी तो ती नीचे पृथ्वी वरतीस पड़ते मत का हेमाग की कारण ठीक है तो थोड़ा सा हेच एक बैकग्राउंड बढ़ू कि सग कु आल तो एक शास्त्र होते टाइको ब्राही नवा टाइको ब्राही ठीक है तो टाइको ब्राही खगोल शास्त्र होते ही वॉज एन एस्ट्रोनॉमर का अपने स्पेस मध्य बयाच अशा ज्यादा बॉडीज होता मूव कशा हो ऑब्जर्वेशन कर ठीक है तर टाइको ब्राहीन का मदतनीस एन एसिस्टंट केपलर की निवड़ी होती ठीक है पोलाशे एक मध्य टाइको ब्राहीन का मृत्यु होते केपलर है ना जे टाइको ब्राहीन ने लिखे बरेच ऑब्जर्वेशन है ना उपयोग कर तीन लॉ देते कि प्लैनेटरी मोशन कशी घड़ते ओके मागे कारण का एक गोष्ट तुम्हें ऐकली न्यूटन बदल कि न्यूटन एकदा झाड़खा बसले मैं डोक सफरचंद पड़त न्यूटन प्रश्न पड़ता आई ली वस्तु खाली का पड़ी वरती का नहीं गली कारण का मैं कारण न्यूटन ज्यादा अभ्यास सुरुआत न्यूटन केपलर पुस्तक वाची ठीक है केपलर या पुस्तक मध्य प्लैनेटरी मोशन मध्य बयाच गोषी समझ लपलर ने जे लॉ दिल गोषी एक्सप्लेन नहीं करू शोषी का फायदा घेन न्यूटन ने अजु चांगला अभ्यास कर एक्सप्लेन के ऑर्बिट मध्य ना प्लैनेट फिर कसे ग्रह फिर कसे ठीक है मग या अशा बयाच गोषी ग्रैविटेशन बदल शोधन कर शास्त्र बदल की जी महती है तुम्हें नक्की पुस्तक जी आप वाचन कर ठीक है तो न्यूटन ये एक्चुअली एक ग्रेट साइंटिस्ट मन मान लाता जन्म जन्म इंग्लैंड मध्य वगैरह मोशन बदल बयाच गोषी इक्वेशन्स वगैरह दिल जस तुम्हें ऐकल कि एफ इज इक्वल टू एम इन टू एन तीन निम पे ओके पेला कि कुछ ली गोष जर यूनिफॉर्म मोशन मध्य जर अल तो तिला एक्सटर्नल फोर्स जो पर्यत अपन लगत नहीं तो पर्यत तिच मोशन अपन डिस्टर्ब नहीं करू शिव तिच डिरेक्शन चेंज नहीं हो सकता हा पेला लॉ दुसरा लॉ एफ इज इक्वल टू एम ए तीसरा लॉ तो तुम्हारा महत्ति है फॉर एवरी एक्शन देर इज अक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन तीन लॉज अपने न्यूटन ने दिल ओके तर दोन गोष्टी महत्वाचार है जो अपने डिस्कस कर चैप्टर मध्य डिफरन्स संगित नहीं कि ग्रैविटेशन और ग्रैविटी हम फरक है ओके बह ज्या ग्रैविटेशन अब्द उच्चार जो नेहम्मी यूनिवर्स का विचार कराए विश्वाम को ही दोन बॉडीज मधला जे का फोर्स ऑफ एट्रैक्शन बोला ग्रैविटेशन विश्व मध्य को वस्तु नहीं कि ज्यादा फोर्स ऑफ एट्रैक्शन नहीं तो ही दोन वस्तु एकमेक आकर्षित होता जर त यूनिवर्स मध्य तो अपन बोलते फोर्स ऑफ ग्रैविटेशन फोर्स ऑफ ग्रैविटेशन ने तो एट्रैक्ट हो तो बोलते कि फोर्स ऑफ ग्रैविटी तो समझू जाए कि तो जो का फोर्स है तो अर्थ आजूबाजू ज्यादा स्पेस मध्य बॉडीज है अपन पेकू शको ठीक है सो अर्थ अदर बॉडीज जर आती तो ग्रैविटी से रिनेट कराएँ जर यूनिवर्स मध्य को ही दोन बॉडी आती विश्वाम मध्य मार्स बीनस समझा ठीक है तो मधे ग्रैविटेशन दैट इज कॉल्ड एज एन फोर्स ऑफ ग्रैविटेशन का इम्पॉर्टंट है नीट लक्षा ठेवा ग्रैविटेशन आ ग्रैविटी मे फर फरक है अपन बयाच वे बोलते एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रैविटी और स्मॉल जी अपरतो एफ इज इक्वल टू एम जी हा फॉर्म्यूला अपन नाइन्थ स्टैंडर्ड मे बगितर ते एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रैविटी मे पृथ्वी वरती पड़ित ग्रैविटेशन सॉरी ग्रैविटी हा जो का फोर्स ऑफ ग्रैविटी लगला 
ठीक है आता जरा पुस्तक मे बहुत इम्पॉर्टंट टर्म्स अपन बढ़ू कि जेनेकर अपने एक्जाम विचार आल पाजे आता अपन ग्रैविटेशन वरती चर्चा के लिए ठीक है तो सीमिलरली जर तुम्हें इकड़े मराठी मीडियम से बुक मधे बगा तो ये तो है ग्रैविटेशन मजे अपन ज्यादा गुरुत्वाकर्षण बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण शोध आइजैक न्यूटन लवला है बयाचदा फिल इन द ब्लैंक्स श्रीकमे जागर मे विचार ओके नर ये सर्व सफरचंद खाली का पड़ताग कारण आत्ताच अपन बगित कि पृथ्वी चे मध्य नेहमी को वस्तु स्वतः कड़े अट्रैक्ट करूँ घते पृथ्वी अपने वरती खूब प्रेम करते अर्थ एवरी टाइम लवज अस ठीक है सो को ही वस्तु जर तुम्हें वरती जरी फेकली तरी पृथ्वी ती तुम पृथ्वी तुम्हारा खेचुन घेना ठीक है कुछ सेंटर कड़े माता सेंटर कड़े खेचुन घेना एक फोर्स आतो ठीक है तर त्या फोर्स है ना ये लोग बोलत सेंट्रीपिटल फोर्स कुछला ही फोर्स जर तो सेंटर कड़े खेचुन घेल तो बोलत कुछला ही फोर्स जर तो सेंटर कड़े खेचुन घेल वस्तु तो फोर्सला बोलत सेंट्रीपिटल फोर्स आजु एक फोर्स आतो ज्यादा बोलता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो तुम्हारा सेंटर पास दूर ढकलत उदाहरणार्थ समझा एक गाड़ी है एक टर्न आला या टर्न लगा तुम्हें जरा बाहर झोपले जता बोलता सेंट्री फ्यूगल फोर्स तो कशा मु घड़ता सेंट्री फ्यूगल फोर्स सर ये दोन फोर्स लक्षा ठेवा सेंट्रीपिटल फोर्स आनी सेंट्री फ्यूगल फोर्स ओके सो का टर्म्स मार्क कर जी आइजैक न्यूटन से नर है फोर्स एंड मोशन ठीक है वी हैव सीन दैट है अपन प्रीवियस स्टैंडर्ड मे अपन बगित ठीक है कि कुछली ही वस्तु जर मोशन मधे आना गति मधे आना तिचरती नेहमी अपने फोर्स हा एप्लाय करावाच लगत वी नीड टू एप्लाय सम अमाउंट ऑफ अ फोर्स टू गेट दैट बॉडी इन टू द मोशन ऑलवेज रिमेम्बर ठीक है सो ये लक्षा ठेवा दिस थिंग मराठी मीडियम वाले हि वाली गोष एखाद वस्तु वेगा परिमाण कि गति का दिशे बदल घड़न आनेसा अपने का बल प्रयुक्त करने आवश्यक आते ठीक है वर्तुलाकार गति वर्तुला हाथ मध्य एक स्ट्रिंग घोरा घोर एक दगड़ बनला हा दगड़ तुम्हें बरसा अभी गोष के लिए हाँ फिर ठीक है तो फिर बस एक सर्कल तैयार होता पी वस्तु ज्यादा सोडली समझा एक ती का फिर फिर बगा ती ने ज्यापासन ती सुटली ना तिथु ती टेन्जेंशियल स्पर्शिके दिशे जाते टेन्जेंशियल ही जाते अभी बी नाइंटी डिग्री इतना दिस तुम्हारा ओके हा नाइंटी डिग्री सैंड है सो हे का होता तर आतापर्यत ज्या वस्तु गोल गोल फिर होती है ना अपने हाथा वरती अपला हाथ है ना तैरती फोर्स लगत होता हा दगड़ा वरती फिर मा हा फोर्स है ना नेहमी सेंटर कड़े तो, केन्द्रा कड़े मनुन या फोर्स बोलत अभिकेन्द्री बल ज्यादा इंग्लिश मध्य बोलता सेंट्रीपिटल फोर्स सेंट्रीपिटल अर्थ आतो टूवर्ड सेंटर मे केन्द्रा कड़े ऐक्ट होना बल तैन का बोलते सेंट्रीपिटल फोर्स डेफिनेशन दिल बिक सी मार्क कर वर्तुलाकार कक्षे फिर को ही वस्तु वरती वर्तुला केन्द्रा दिशे मे वर्तुला केन्द्र मे अपना हाथ है या वर्तुला केन्द्रा दिशे यहाँ बल प्रयुक्त होता द फोर्स विच एक्ट्स ऑन दिस पर्टिक्युलर बॉडी दिस इज ऑलवेज टुवर्ड्स अ सेंटर ऑफ दैट पर्टिक्युलर मोशन ओके सो बगा इकड़े पन है हि डेफिनेशन तुम्हें मार्कआउट करा कुछ थे हाँ अ फोर्स एक्ट्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट मुविंग अलॉन्ग अ सर्कल एंड इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स अ सेंट्रल सेंटर ऑफ द सर्कल दिस इज कॉल्ड एन सेंट्रीपिटल फोर्स ओके मोस्ट ऑफ द टाइम्स दिस इज आस्ट इन द एक्जामिनेशन वॉट इज अ सेंट्रीपिटल फोर्स अपार्ट फ्रॉम सेंट्रीपिटल फोर्स तुम्हारा सेंट्री फ्यूगल फोर्स पाइज है आता पुढ़ महत्वा मुद्दा है कि बगा इकड़े बयाच गोषी विचार कि यू नो दैट द मून विच इज अ नैचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ गोज राउंड इट इन अ डेफिनाइट ऑर्बिट म चंद्र है ना हा एक विशिष्ट कक्षे फिर मस का मत बल तला पर्टिक्युलर तै कक्षत ऑर्बिट मधेवत शोधने नर 
एक्सप्लेनेशन दिल को न्यूटन ने दैट इज अ युनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रैविटेशन आनतर न्यूटन ने संगित कि ही दोन वस्तु मधे एक फोर्स नेहमी ऐक्ट कर तर या फोर्स मुच तो चंद्र पृथ्वी भोवती फिर आणि सूर्य मध्यस्था त्याच्या भोवती फिरणारे प्लॅनेट्स हे फक्त ग्रॅव्हिटेशन मुळेच होत फोर्स ऑफ ग्रॅव्हिटेशन तर आज आता आपण इथे थांबूया तर तुम्ही या ज्या डेफिनेशन्स आहेत त्या डेफिनेशन्स तुम्ही बाहाट करायच्या लिहायच्या आणि मला पाठवायच्या नेक्स्ट लेक्चरमध्ये आपण केपलर्स लॉवरती थोडं डिस्कशन करणार आहे की केपलरने त्याचे लॉ कसे मांडले काय कारण होतं केपलरने असे लॉ देण्यामागच्या ते आपण पुढच्या लेक्चरमध्ये बघू थँक्यू